Всем привет! Мы начинаем новый день. Сегодня у нас 19 июня, среда. Время сейчас 15 минут 11. Я жду Алексея с работы, когда он за мной заедет. Потом поедем за моей мамой и за моей тетей. После чего поедем на Лужковское кладбище, так как надо убраться на могилах наших родственников. Что потом буду делать, я пока не знаю. Домашних дел у меня скопилось очень-очень много, но их надо делать. Для меня их никто не сделает, они меня все еще ждут. Вчера я занималась в основном клубникой и только урывками занималась дома. Еще у меня скопились заказы по вязанию. Достаточно большое количество заказов, так что надо нагонять упущенное время. Нельзя затягивать, так как я когда принимаю заказ, я примерно все равно говорю людям, когда будет готово изделие. Поэтому мне надо сейчас обязательно ускориться, чтобы войти в график. А заказов много, так как лето. Сейчас очень много заказывают летние футболки. Если будет возможность, я вам покажу. Но некоторые изделия меня попросили не показывать, чтобы не получилось так, что у человека будет изделие такое же, как и у других в городе. Потому что я знаю, что некоторые, ну не некоторые, так почти все делают. Мы же ищем рисунок на просторах интернета. И чтобы не, не было такого, ну чтобы не было повторов в моих изделиях, некоторые заказчики меня просят не показывать изделия, которые я вижу для них. Так что если будет возможность, я обязательно вам покажу. Ну а если нет, то не обессудьте. И вообще, не старайтесь узнать больше, чем я вам говорю на видео. То, что я вам говорю на видео, этого должно быть достаточно. Если я хочу сказать чуть больше, я скажу. Но не пытайтесь. Я знаю, что многие в комментариях, в личных сообщениях пытаются от меня узнать больше того, что я вам показываю или говорю. Так вот, если я даже и отвечаю, то мне стоит это большого труда, больших усилий. Я это делаю через силу, потому что ну, я не всегда хочу показывать что-то большее, что вы хотите знать. Во-первых, это не всегда бывает тактично по отношению к другим людям. Не все хотят, во-первых, сниматься, не все хотят показывать свои вещи и все остальное. Поэтому я вас очень прошу, не дерзайте мою душу и не пытайтесь от меня узнать больше, чем я вам показываю. Так что не обижайтесь на меня, пожалуйста. Ладно. Я пойду попью водички. У нас очень-очень жарко. Сегодня 28 градусов. Яркое солнце светит. Еще мне надо жалюзи сейчас закрыть на балконе. Кстати, пойдемте сразу с вами закроем жалюзи. А то Алексей сейчас вот с минуты на минуту подъедет. И я благополучно забуду про них. Вчера слила квас и заодно поделилась гуще с мамой. А, так что у нас теперь домашнего класса в избытке. Вот у нас сегодня такое яркое солнышко. Видите? О, Алексей пришел. Все, закрываю жалюзи, пью водичку и поедем. А, наверное, может, я же буду переодеваться. Сейчас прошу. Леша, ты будешь переодеваться? На улице жарко, да? Вот тут мои красотки. Все политые, все обласканы. И с солнышком и мной. Не слышу, что? Не все 
Ты еще не обласкан. О, я на него не могу. Тут у меня сушилка стоит. Стираем каждый день вещи, потому что приходится по 2-3 раза в день принимать душ, переодеваться. Как только я вот этот цветочек перевесила на кухню, так видите, что с ним пошло? Перелив. Я его обратно сюда перенесла. Все, пью водички и выезжаем. Позже к вам подключусь. Хотели на пункт выдачи Валвис, забрали заказ. Я заказывала оценочный шампунь, розоватый. То ли розовый жемчуг, то ли жемчужный. Уголь в кальян заказывала и заказала электрическую плиту для розжига кальян, углей. В кальян такая, она маленькая. А то наша большая, много места занимает. Не очень удобно ее хранить. Заказала маленькую. Выезжаем из дома. Сейчас позвоню. Сейчас позвоню тете, маме, чтобы собирались. Мы за ними уже едем. Приехали мы на Лужковское кладбище. Очень красиво здесь сделали часовню. Очень красиво. Птички так поют. Тут рядом дача, лес. Птичек много поет, да. Мы пошли, посмотрите, вы посмотрите, сколько около крат травы. Это вообще погода сглалит, дожди идут и травы очень-очень много, конечно. Надо обязательно убрать, видите, как много травы везде. Так что пойдем и поработаем. Вы посмотрите, что делается вообще. Столько травы. Могилы у всех позросли, вот у кого плитки нет. Ну а у кого плитка, то, соответственно, вокруг ограды все поросло травой. Но перед Троицей всегда все убираются, красят. Во всяком случае, у нас так заведено. Все красят ократки, траву убирают, наводят порядок. Я дома, Леша пообедал и уехал работать. Время у нас сейчас без 24. Я хочу приготовить на ужин пирог с ягодами. Но это даже не пирог, это, наверное, как кекс, потому что это же тесто можно и как по отдельным формочкам выпекать в виде кексиков, так и большим одним кексом тесто очень хорошее влажное мне прям такое тесто очень нравится мне сегодня тетя дала садовую клубнику она еще свежая не замороженная и мы сейчас с вами приготовим из нее кекс точнее не из нее а вместе с ней с клубникой но можно использовать и замороженную ягоду так как у меня в основном бывают замороженные ягоды, то я готовлю и замороженные ягоды. Сейчас у меня есть свежая клубника. Так что меньше говорю, больше делаю. Сейчас вам все покажу. Для приготовления кекса мне потребуется значит, 140 грамм кефира, либо сметаны. У меня тут в перемешку половина сметаны, половина кефира. 100 грамм подсолнечного масла растительного, где-то 120 миллилитров получается, 100 грамм. Одна чайная ложка разрыхлителя, если нет, то соды. Два яйца, муки 200 грамм, сахара 130-140 грамм, ну и ягоды. Ягоды это по желанию, хотите добавлять и хотите нет. 
Если есть морозовые, добавляйте морозовые, если есть свежие, добавляйте свежие. Приступаем к приготовлению. Я смешиваю сначала кефир. Сюда же сейчас разобью два яйца. В общем, сначала смешиваю все жидкие ингредиенты. У нас сегодня очень жарко, поэтому я вот в таком очень домашнем виде. Ничего не взбиваю, просто перемешиваю до однородной массы. И теперь сюда добавляю 200 грамм муки и разрыхлитель теста. У меня мука просеянная. Наверное, можно и не просеянную, но я всегда просеянную добавляю. добавляю ягоду. Ягоду добавляю каждый раз по-разному. Смотря как-то по тесту, но стараюсь побольше ягод добавить. Добавляю ягоды поменьше. Если будут большие, я могу разрезать. Вот такие ягодки я не разрезаю. Целиком добавляю. Если крупные, могу разрезать. Но крупные я могу и съесть. Так что добавляем помельче. У меня мелкие ягоды закончились. И я уже добавляю те, что крупней. Хорошо все перемешиваю до однородной массы. у меня получилось однородное тесто вот так это выглядит я выпекать буду в мультиварке можно в духовке при 180 градусах 
По времени ничего сказать не могу, у всех духовки разные. А я в мультиварке. И... Ой, чуть стекло в духовке не разбило. Сейчас форму чуть смажу. Растительным маслом не форму, а чашу мультиварки. Одну чайную ложечку добавляю, под волосы закалю, чтобы у меня выскочило пять волос. Я всегда дома закалываю волосы, иначе они мне мешают. У меня в мультиварке есть функция выпечки. Я сейчас на выпечку нажму и буду выпекать. Ну а по готовности вам, конечно же, покажу у меня получится меня многие спрашивают что я делаю с клубникой и почему она не так быстро заканчивается вот много готовлю выпечки я очень люблю клубнику я ем его ее ну, размораживаю и ем и много компотов мы варим, часто компот. Мы, наверное, в неделю один-два раза варим компот. Компот я варю из смеси ягод. И вишня, и клубника, и смородина, и крыжовник могу добавить. Разные ягоды добавляю. Собственно, и все. В общем, ждем. Мультиварка уже отключилась. Сейчас посмотрим, что у нас там получилось. Красота у нас там получилась. Сейчас он чуть-чуть подостынет. Я его достану и покажу вам в разрезе. Вот такой. Красавчик. Зато очень вкусный, мне нравится это тесто. Сейчас буквально 10 минут, и я вам все покажу. Надеюсь, я уже могу его перевернуть. Конечно, так оставить и присыпать сахарной пудрой, а можно перевернуть обратной стороной. Мы с вами перевернем его обратной стороной. Но сахарной пудрой я не буду просыпать. Нам и так будет очень вкусно. Сейчас 
разрежу. Я все-таки не удержалась и украсила тортик, чтобы порадовать Лешу. Вот так. Тесто очень мягкое. Я, как я говорю, влажное. Мне очень нравится такое тесто. Рецепт я оставлю в описании под этим видео. Так что пеките. А я сейчас налью себе кружечку чая с лимончиком. И буду кушать кексик. Сейчас я его попробую. Это тесто можно делить и по маленьким формочкам для кекса. М -м -м. Очень вкусно. Ягоды можно любые добавлять. Буду заканчивать наше сегодняшнее видео, так как ничего интересного происходить уже не будет. Сейчас робот пылесос пропылесосит. Я начну мыть полы, после чего пойду купаться, мыть голову. Очень жарко у нас. Хочу вас всех поблагодарить за то, что меня смотрите, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое всем спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока!